。今天挑战拉年糕，拉多少吃多少巧克力味的食物。第一轮谁拉的长吃巧克力蛋糕，谁拉的短吃巧克力小蛋挞。我先来。啊！还没开始就结束，就这一点儿。来，我来。小菜一碟，不费吹灰之力。开炫！你不觉得应该给我留一口吗？你说啥？听我说，谢谢你。第二轮谁拉的长吃大冰山肉圆？谁拉的短吃小冰山肉圆？第二轮我先。你怕不是开挂了吧？又被他拉了。还得是我呀！开炫。嗯、啊啊，第三轮拉的长的吃、哦、巧克力黑森林蛋糕，拉的短的吃巧克力拉丝呢？咱俩晚上不行就不吃了吧？不行，我要看你吃那道，我就不信了。啊这个、看到这，莫火好戏还在后面。哎，啊，挑战失败。开炫好不容易赢一把，还这么没有食欲，要不咱俩换换？那还是别了。看他这个表情，我就放心了。突然感觉我手里的蛋糕又香了。<笑>你看谁来了？必杀时刻、啊！粉丝竟然给我寄来了我没见过的粉色迷你冰箱。快递到，快递到！哦，这么可爱的迷你冰箱，惠子姐姐，我给你寄的这个迷你冰箱里面可是有好多粉色零食，吃到什么就吃什么粉色的零食。这一天要是挑战成功，我就让喜欢粉色的姐妹交出手机里草莓的表情包，这不是还挺有意思？还是双开门冰箱呢？对，里面好多好吃的呀。早上再能吃个粉色牛奶，这颜色的牛奶应该不难找吧？这没想到从我家楼下小超市就买到了粉色牛奶，不费我的吹灰之力呀、啊！干杯，干杯。稍稍微微有点冰，早餐喝牛奶还是挺搭配的。中午来了，中午吃个这大蛋糕应该没问题吧？来了来了，粉色泡面，早上的压力直接又给到中午了呗？看来又是在长途跋涉，好好寻找一番呢。哎，可是找到了，这可是跑了我整整大半个市区啊！这中午饭吃到嘴太难得了。嗯，不过闻到这粉粉嫩嫩樱花味的泡面也是值了，这味道真的挺一鸣惊人呢。直接是带着花香味的泡面。这一趟真的没白跑，这晚上也不说大蛋糕了，小蛋糕盒子应该能吃住吧？蛋糕，蛋糕，蛋糕，哦、这不直接满足我今天的愿望？当当，粉色蛋糕来啦！先来一满口这大大的草莓，嗯，酸甜可口，这口真的太满足了，好嫩口啊！底下是蛋糕，上面是慕斯。虽然这大蛋糕没吃住，小蛋糕我已经很满足了。粉丝让我用紫色餐具吃紫色奇葩食物。三岁小孩，你粉丝又给你布置作业了？哎，每天都得按时完成你们的作业呀。桂子小朋友，我这年龄咋看也不像小朋友啊。这都开学了，你还是没安排我喜欢的紫色。对，紫色餐具吃一天紫色奇葩的食物吗？我会带着我的新同学们交出手机里最紫的表情吗？是时候带着你们新同学认识一下我了。<笑>早上先炫一个紫色紫薯披萨，没见过，没见过。咱再好铺上一层芝士吧。披萨没得披萨。大样子，这奇葩的我是一丁点食欲都没呀、啊，没食欲啊！我意思是让你把它升华一下。反派都食欲话多，吃着熟是有点绵密。嗯，中午趁螃蟹没来，先自制个紫色小饮料，再来个灵魂冰冻葡萄球。嗯，呀，吃独食是不是？奖励一个金、啊、紫木耳蛋糕。这木耳蛋糕第一次听说，也不太会好吃吧？这木耳咋是酸呢？进口木耳都这样，越吃越像葡萄皮，这不就葡萄皮吗？搞了半天，他说了进口就是，这么个进口法。嗯，还是这蛋糕比较可口。让你吃蛋糕，让你吃皮了，谁让你吃蛋糕了？我还能给你们炫一个。晚上给你来一个发福蝶茄子冰淇淋。你要是不会好好说，出去！谁出去？谁出去？嗯，茄子冰冻一下皮还怪好吃。你信不信我让他一秒少两个吃饱？哇，有一种芋泥的感觉，超香醇的香芋味。吃了一天的披萨、葡萄皮、茄子皮，真好。
，粉丝竟然让我只吃小学门口的食物。你们这些小人精，开学了还不忘给我寄快递呀、啊？不会给我寄了点你们的寒假作业吧？哦，设计整个直接错怪你们了。这一张可是我童年满满的回忆啊！先给你们保持点神秘。惠子姐姐，今天是我开学的第三天，我从我的学校门口收集了很多大家都爱吃的食物。今天我就借着你，看看有多少人吃过这些。我会让吃过这些食物的人交出手机里第四个表情吗？我觉得这一箱没有人没吃过。啊、先给你们来一个太阳糖。俗称粘牙糖，直接一整个充满着学校门口的回忆。嗯，哇，多少年没吃粘牙的程度还是一样。这个香芋奶茶我上学的时候也贼爱吃，香芋味十足，一模一样的味道，一点都没变。竟然还有这个，小时候五毛一包的七点半。味道还是那个味道，人还是那个人，这个就好玩了。这可不是我上学边玩边吃的糖吗？津津乐道的水果味，这玩意大家应该都吃过。嗯，就是放学必须来一包的那个味儿，又一个我再熟悉不过的。这个想当年每次吃都是冲着这个哨子，贼拉响的，长得跟深水瞪眼丸似的。还是一肚子酸，妈呀，又给我来个酸的。这个想当年天天整蛊同学，但是已然没有当年的那个勇气一口干了。嗯，还是那么酸爽，适合整蛊小助理。哇塞，我没想到现在还有卖这个辣条。嗯，真的还是那个味儿。上学那会儿拿这么一辣条，那都属于土豪学生了。咋就没一个我没吃过的呢？现在吃还是依旧的那么不感兴趣。口感那嘴里奇奇怪怪，从小就不爱。最后一个，这个可是变软了，贼能拉丝儿呢。我都严重觉得你的学校是不是就是我的母校啊？咋个个都勾起我童年的回忆呢？这个东西真的是一直吃不带腻的。谢谢你收集这学校门口的食物，直接又让我体验了一把在学校的感觉啊！我、哦、第一次见这么大的草莓，有宝子竟然私信我，惠子姐姐，你能不能五百吃一天超大草莓，而且是用不同吃法？你要是挑战成功，我就让喜欢吃草莓的朋友交出手机里第六个表情包。五百元的大草莓，咱也不剩能买一车了，应该可以买一后备箱吧？既然你都开口了，就约那头我当定了呗。四妹们，五百块就这么点儿、哦，一个足足跟我手心一样大。这是普通草莓，这是超大草莓，不对比不知道，一对比吓一跳啊！我已经忍不住的想来一口了。嗯，这太甜了吧！草莓屁屁都是超甜的。早上小助理给我安排的这个有点失败，自制的草莓果冻长得有点丑啊。不看他卖相，尝尝味道咋样吧？看你这是晶莹剔透啊，这都比外面卖的草莓味浓多了。一块根本就不够吃，再来一块。剩下的草莓先把它搂了。小助理也就只配吃点果冻了。哇塞哇塞，中午这个颜值也太高了吧，就是比别人的个头矮了点，但是咱草莓大呀，嗯，这嘴不够大的人还吃不到嘴啊。嗯，直接一口一个大草莓，这感觉也太爽了吧，这草莓大的嘴真的是塞不下。看在他这么有心的份上，分你一半吧。小助理晚上是生怕我早睡呀、啊，给我来个炼乳冻草莓提提神烫嘴啊，这有点草莓冰淇淋的味儿了，就是那种酸酸甜甜，还能拉丝。哇，这草莓的质感直接就被冻成那种冰沙的口感了。这要是在夏天吃，不得快乐加倍呀、啊？冰牙是冰牙，不比那其他挑战快乐多了。粉丝竟然给我寄了黄色柠檬味的奇葩食物，今天就收到了两个快递，看看都是些什么好东西吧。你们这今天是准备让我哈喇子流一地呀、啊？这一个个的大柠檬，惠子姐姐，这些东西可都是我的一片心意，你这是不怀好意呀、啊？你就挑战吃一天黄色柠檬味的食物吧。看来最终预判的还是来了，你要是挑战成功，我就让不喜欢吃柠檬的人交出手机里第六个表情包。我怎么有一种我被 PUA 的感觉了呢？瞅瞅这里面的东西会不会让我心情变得愉悦？这个香皂香皂的好啊，柠檬味巧克力，果然寄件人是同一个。嗯，隔他老远，柠檬味就扑鼻而来了。这香皂巧克力是还原的真像啊！这下是酸柠檬软糖、酸柠檬硬糖、酸柠檬口香糖、酸柠檬巧克力都给我安排上了呀！先来尝尝这个黄色柠檬巧克力，吃着还不错的样子，不至于酸到表情扭曲。不过我要是在大街上啃个这，不知道的人还真以为我喜欢吃香皂呢。你看，微微的来一个酸柠檬硬糖，哦，不对，是软糖，不酸吗？它、啊、是不是真酸了？得出一个结论，不要被表象所迷惑，正儿八经的硬糖来了，看到的我都害怕。
，谢谢我们的好大粉丝们。粉丝竟然给我寄了珍珠奶茶，不要奶茶，只要珍珠。我是谁？我在哪？今天有个同城姐妹给你寄来了个快递，咱还烫手了。咱们说第一次收到这样式的快递，这左一层，这右一层，上一，这这是我想象的那个珍珠奶茶的珍珠。你要想让我变成珍珠直说呗，不用这么拐弯抹角吧。<笑>会的呀，收到这十斤珍珠，请不要惊讶，你预判的很棒。你要是用这十斤的珍珠，奇葩的吃一天，我就让爱喝珍珠奶茶的人交出手机里第五个表情包，你们也就会用表情包诱惑我了。这才能做多少杯珍珠奶茶呀？早上给你来一个珍珠奶茶泡面，泡面，这搁哪儿嘞？人家都是奶茶里找珍珠，我这个珍珠里找面呢。瞧瞧这面就这一口啊，那这面可真不少。哇、哦，还有一块泡面呢，可真不容易。行了，面吃完了，珍珠给我。放过孩子吧。中午吃饭之前，先来个小插曲玩玩，见证时刻的奇迹。他烂了，见证时刻的奇迹，秒变透明软皮，给大家包个春卷，还得是珍珠馅儿啊！我看这手艺不错啊，真的很像伸腿的奶玩。所以咱中午的正餐到底是什么？不会让你失望的，珍珠披萨。别说你们了，我都第一次见，那我就替你们尝尝鲜了啊！真的好吃，嗯，这里面的芝士加上那个黑糖珍珠的味道，真的是很搭配。有那么好吃吗？晚上绝对让你意想不到。既然这样的话，我就给它取个名字，叫做珍珠奶茶八宝饭吧。这么看，跟里面包裹了好多蓝莓。趴掉了，这不让米饭也入味的超奶香吗？今天的奇葩吃法真不错，我怕你们到时候再带十斤珍珠来感谢我。发现了多少新大陆啊！别学我啊，你想多了。久违的粉丝给我寄了一堆黑色甘草味的奇葩食物，可算是来快递了。这几天没收到你们的快递，竟然感觉有点无趣。我看这四个快递的寄件人竟然是一个，这家里得是啥条件啊？啊，啥小蚊香？惠子姐姐，我给你整了好多黑色甘草味的食物。哎，这不是蚊香，这是吃的。你这不是一般人可怕呀？这你要是挑战成功，我就带着喜欢黑色的人交出手机里第七个表情包，一点都没问题。尝尝这传说中甘草味的，不知道这是啥？这长得真的好像蚊香啊！<笑>这不就是大量味的软糖吗？酸甜苦辣咸全被他占完了。下一个会是甘草味的啥呢？这是黑色甘草味棒棒糖。你们懂仿佛在吃那种中药味的棒棒糖吗？胆小的莫要尝试。草梨饼，我能说这个名我听都没听过吗？你们自行体会它像啥就完了。这确定不是大草原上动物拉的奥利给吗？为什么还要塑胶？臭到什么时候有一种山楂的味道，仿佛是甘草味的话梅，你们自行脑补。我真是谢谢你们天天给我找点这稀奇古怪的东西，咱也是见过世面了，拆啥都不怕。黑色硬币，哇、哦，啥味儿啊？脚都比它香。又一次的人生不理解，为什么会有人买这个吃？吃一个最贵的二十五块吧。哇，还挺粘牙，品起来甘草味大于脚臭味。说的是糖吧，还有苦的不行，这味直窜脑瓜顶啊！开启我忙碌的一天吧。先来看看粉丝的私信，妹子姐姐，你能吃一天年味十足的美食吗？你要是能挑战成功，我就要喜欢过年的朋友交出手机里烟花的表情包。这可难不到我，准备好你们的表情包吧。早上就先来一个东北过年吃的杀猪菜，这猪血包裹的跟个小福袋似的，超级嫩滑 Q 弹，来一口五花肉加大白菜，嗯，有一种家的味道了，大粉条子，贼拉香，美味美味。中午当然是过年必不可少的饺子啦，这饺子可不是普通饺子，有没有发现它还挺晶莹剔透的？里面是香芋馅儿，吃着有一种油腻腻、甜酸酸的感觉，听着挺奇葩，但是味道真的挺好吃。你们有机会也可以尝尝。晚上就来一个少女心姐妹冬天必备的烤红薯，还有五彩糖葫芦，嗯，甜滋滋、糯叽叽的。大冬天来一口这热乎的烤红薯，不要太香。这个糖葫芦看起来颜值挺高，冰冰凉凉，酸酸甜甜。嗯，爆汁的小番茄，这个山楂真的好甜。再来一颗青葡萄，小番茄。啊
，这一串下去有点齁甜呢。粉丝给我寄的快递，竟然是我买不起的飓风葡萄果冻。又到了一天一度的拆快递环节，哦、这不是那老贵的飓风葡萄果冻吗？我的天哪，整整一大箱，清提味的，蜜桃味的，飓风葡萄味的。你们这土豪真不是一天两天了。慧儿姐，不要惊讶，不要难以置信，也就一点点的，像在做白日梦吧。给你寄了整整五斤飓风葡萄果冻，就是让你奇葩吃法吃一天的。又是高兴早了呗，我会让兄弟姐妹们交出手机里葡萄的表情包。哇，你怎么直接给我弹住了？早上就先扎着吃个原汁原味的，好解呀！炸，先吃上一个，绵绵密密 Q Q 弹弹，这是被我扎的稀碎呀。中午必须给自己整个丰盛的葡萄布丁蛋糕，还别说，这上面的看着真挺像葡萄。先来整个葡萄大果，哦、吃着那家伙心惊胆战，给他们分别破个膜，这口味比皮蛋还弹。这蛋糕还是慕斯蛋糕，酸酸甜甜的葡萄味儿。晚上就来自制一个脆皮飓风果冻，道具已准备齐全，先来一个粉粉嫩嫩的，整上巧克力酱，过一下冰水，棒棒硬的脆皮布丁诞生了。直接在嘴里爆浆，再来一个去过皮的，我满巧克力，冰水冰上一冰，怎么有一种外焦里嫩的感觉？嗯，好好玩呀、啊，让我试试。我还没玩够呢。粉丝竟然给我寄了两百元的奶糖让我吃一天，这天天拆你们快递跟拆盲盒似的。哇、哦，原来是个大白兔奶糖，还是 Plus 版的，比我手掌都大。惠子姐，我家是开糖果店的，直接给你安排上两百元的各种大白兔奶糖，让你这一天吃个开心，吃个够。我会让吃过奶糖的人交出手机里第八个表情包：榴莲味儿、咖啡味儿、芥末味儿。早上就先拿一个椰奶味儿来制作一个大白兔版圣约拿铁。椰奶味确实浓郁，倒上烧开的生命源泉，搅拌至融化，已经有奶色了。再倒上这秘制咖啡，咯楞咯楞，味道真的还不错。入口有一点微苦，后边有非常浓郁的椰奶清香。早上来微热，岂不是神清气爽？<笑>中午就来个奶糖蛋糕盲盒，这上面可是有各种口味的奶糖。先来一口绿色，嗯，哎，这应该就是那个芥末味的了。这个黄色应该正常，香蕉味的，黑色猜的没错，应该是咖啡。我不吃人，这咖啡味越嚼越苦啊！我的第一口就品到了榴莲味，尝尝这个粉色。这个红豆味也蛮不错的，酸甜口的芒果味最后再来上一大口纯纯的芋泥蛋糕，冬暖绵密呀！咱这晚上就来个原汁原味的，做一个奶糖冰淇淋，先来上一个小模具，加热水融化，放上咱的冰糕棍，冰箱冷冻三小时。当当当当，这样貌虽然有点丑吧，嗯，可是绿的好呀，多拉奶香。哎，牙口不好的人还是少吃。我这一天天简直就是脑洞小天才呀、啊！粉丝竟然给我寄了五斤的拉丝芝士，大冷天还给我寄快递，是辛苦你们了。哎、这不是又是谁家的家乡特产吗？惠子姐，听说你爱吃拉丝芝士？哦，我说的什么眼熟呢？搞了半天是芝士啊！我家冰箱正好剩了好多，就给你寄过来了。那我就先谢谢你了。啊，你要是挑战奇葩吃法吃一天，我就让爱吃芝士的人交出手机里第一个表情包。先整上我的大铁盘，掂着这分量，怎么着都有个五斤，把它全部搞了。哇，这不可满满一大盘吗？等我加热个十五分钟。哇哇哇！新鲜出炉！我的妈呀，这得多拉丝啊！感觉它能拉五米长。先来上一口原汁原味的。嗯，这个芝士味真的太香了。这个面条还长。咱们就是说肉夹馍吃多了，早上就来个芝士夹馍。这个饼的表皮真的贼拉脆香，好软香。虽然它不太拉丝，但是这个芝士和饼的结合真是惊艳到我了，这才是真的酥到掉渣呀！中午再来个豪华米饭，当当，豪华芝士煲仔饭，哇，把那个米饭咯楞咯楞，米饭都拉着丝儿啊！嗯，这可不更香了吗？今天也太拉丝了吧！又给这煲仔饭中添加了一丝奶香的韵味。这不又解锁一样新吃法吗？晚上小助理竟然给我安排了一个我听都没听说过的芝士饺子，他的脑洞可是跟你们有一拼了，直接我都能两口一个。
吃了一天奶香，感觉我马上都变成奶香味了。粉丝给我寄了家乡特产，竟然是粉丝今天给你寄的东西，听说是土特产，那就让我猜猜你是哪个城市的呗？不是我这一时半会儿没认出来这是个啥？桂子姐，这可是我自家产的藕粉，咱就是直接给你整上了五斤。说实话，换成这散成了，我差点都不认识它了。你要是安排奇葩是喝一天藕粉，不是咱这饭就不能好好吃了是吧？我就让冲过藕粉成功的人交出手机里第四个表情包。哎，这面子肯定是得给你的。不过我实在猜不出来藕粉是哪里的特产，上我的大底盘，满满一。大盘啊，直接整上生命的源泉。哥们们，好像翻车了，还得我给你擦屁股。看来你的笨还真是名不虚传。你是高手，你是高手。我这太拼盘了吧？这粘稠的口感不一般呐。行了行了，让你正常吃呢。早上先给你来个藕粉冰棍，给藕粉冻成冰棍。辛苦你又一次脑洞大开。冰爽的口感吃的还挺不错，确实有点像藕粉味的冰沙。我特意给你调配了一个别人都吃不到的凉拌藕粉，那嘛，我还呢，吃吧。这个画面怎么让我想起了炒凉粉？奇葩吃也不用真奇葩吧？葱花香菜辣椒油，一样都不辣呀，有一种在喝酸甜汤的感觉了。本以为这是黑暗料理，没想到又发现新吃法了。准备好了，藕粉出来了。那你这是给炸糊了呗？样子让人有点发挥想象了啊！哟、哦，这还短短的，看它会不会拉丝儿。别看这外面不咋地，外面最香最香，里面 QQ 弹弹还拉丝儿。就是吃多了有点油腻啊。没想到藕粉还能发现这么多吃法、啊。盘点车轮制式的那些奇葩吃法，今天你的快递怎么着也得有个十斤八斤的。嗯，咱就悄咪的前点，猜一下。哎呦，这波太眼熟嘛，车轮制式都给我安排上了。你们的手势有点太豪横了啊，不合适，不合适。你何时给我接回来？桂子姐给你安排上十斤的车轮制式，你就用奇葩的吃法吃一天。我让喜欢吃芝士的人交出手机里第一个表情包。这么豪横的车轮芝士，奇葩的吃一天，真可惜了。咱们先把它来掏个小洞，早上先安排一个不一样的车轮芝士拌面，大红爆凉，把它给加热融化。嗯，这奶香味不就直接迸发出来了吗？咱把意面搞里面，搅拌搅拌，让每一根面条都裹上芝士的奶香，再放点黑胡椒调味儿。嗯，闻着还是挺香的。不过这奇葩的吃一天，必须配上这奇葩食物。咱也不知道这是个啥，就这样搞里面吧。再来点它的汤汤水水。啊怎么说呢，还能吃得过去，齁咸齁咸的奶香味再搭配一个这果子，哦，耶，中午吃正丰收，这小脑袋瓜一看就是胖西的主意。那你可不，夸你两句别蹬鼻子上脸啊！车轮芝士螺蛳粉，我相信你们都没吃过，又加了一个芝士奶上的佐料，再来一个吸满红油汤汁的炸蛋，这不就发现了一个车轮芝士螺蛳粉的新吃法？还能顺便吃上一口芝士，晚上就拿着你这车轮芝士碗，喝口藕粉喝喝。这碗是被狗咬了，藕粉搞里面，再来搞一勺生命的源泉。姐妹们，芝士味的藕粉你们羡慕羡慕？哎，羡慕你喝不着。又给这普通的藕粉增添了一丝芝士的韵味。你们想喝吗？哎呀，你不给。粉丝竟然给我寄蒙古衣服，让我吃一天蒙古食物。今天这粉丝给你寄的快递分量有点轻，可别想叫我家粉丝啊！这是又给我出啥幺蛾子呢？还是看看留言吧。妹子美眉，净说点我爱听的。安达们都想看着你穿蒙古衣服吃一天蒙古食物。你要是挑战成功，我就让安达们交出手机里第十个表情包。话说安达们是什么意思？啊哎，你们看不见。啥呀？因为我是一个蒙古女子。别猜了，早上来吃个蒙古奶豆腐。喂，这豆腐咋梆梆硬呢？嗯，酸的，就这样吃。人家是配蒙古奶茶喝的。哎，你不早说。奶豆腐搞里面。嗯，怎么还是咸的？人家蒙古奶茶就是咸的才好喝。这样吃果然奶香多了啊。嗯，啥、哎、面吗？中午蒙古黄标牛排配韭菜花，给你们来个蒙古吃法。嗯，嗯，这不是妥妥的在蒙古大草原上了吗？嗯、韭菜花配这个真的是绝配，第一次觉得韭菜花这么好吃。嗯，贼拉上瘾。晚上就给你来个奶椒口配蒙古炒米，这是几刀这上面拌着吃的。我这不是没吃过吗？呀，好好玩的亚字，让你玩出动词大草。
，嗯，还挺奶香。这小米真的是最香最香的。吃着的总体味道有点像燕麦酸奶。吃饭的粉丝竟然给我点外卖，让我吃带羊的食物。啊，这是你点的外卖吧？我没点外卖啊。没了没了，这是点了个呼伦贝尔大红切。重要信息在这儿呢。惠子姐点的外卖雪糕，我先替你吃了，你就吃天带羊的食物吧。你要是挑战成功，我就让有头发的人交通手机的第四个表情包。你这多多少少有点针对光头了啊。带羊的食物，我觉得你是在暗示我些什么？嘿嘿嘿，早上我不用多说了吧。<笑>带羊的蛋糕，还没玩第一关呢，可都不让我玩了。先吃个片片压压惊吧。嗯，入口即化呀。再来个最害怕爆满的卡槽，摔得很好。奶油是奶油，蛋糕是蛋糕，味道说好不影响啊，还是咸蛋黄口味的。咸蛋黄我最爱、啊。中午就给你来个棍子吃吃吧。听着这棍子都梆梆硬啊，这棍子跟羊有啥关系？哦，大羊腿子嘛，现在都正大且正豪横了，那我可不给你客气了啊！我还给你尝尝味就行。看你这样一天都没吃饱，晚上给你来个重口味的，走吧哪儿？话说真吃不了膻的东西，嗯，还挺有味儿。嗯，里面的羊肉也太嫩了吧，好吃，好吃，好吃是你能吃的东西吗？你们礼貌吗？给我寄空气，导致让我一天吃了个寂寞。来自三亚粉丝给我寄的各种我没见过的椰子，给我了，快递拿上来。来，这是给我寄了一箱茄子还是冬瓜？搞了半天是大椰子，还有三个，还有一个晒干了的椰子。惠子先生，我长得很像男的吗？这可是我们海南的正宗大椰子。无聊的一天去树上给你摘了四个，这是现摘的，这怕不是在地上晒干的吧？给你寄了整整二十斤，就等你其他这一天了。我都让他们把椰子的表情包准备好了，早上先来一个开好的椰子，先让我来尝一口这个原汁原味的。嗯，真的好甘甜，椰子味贼浓郁。再用剩下的椰汁调一个椰汁拿铁，加入拿铁粉，沉淀酝酿个五分钟。这椰汁拿铁还蛮正宗的嘛。前味的甘甜加后味的苦涩，微苦中带点椰子的甜。这个早餐太贴神了吧！中午干枯的椰子削成了一个椰宝蛋，又让小助理开了个盖，用里面的椰汁蒸个大米饭，再整上点腊肠，再放一半椰肉，上锅蒸上十五分钟，热乎香喷喷的椰子煲仔饭来啦！淋上点小酱油调调味儿，椰子味的煲仔饭贼拉香，真的太过瘾了吧！烫嘴都抵挡不住我急速想吃它的心情。热吃完的碗还能再磨磨牙。香脆，晚上来涮一个大椰碗，整上加热好的双份椰汁，加入一碗白凉粉，接下来就是等它凝固了。黄黄的椰子果冻不就好了吗？先加入西瓜小料，再来点小芒果、椰果，芋圆也不能少，红豆，再整点龟苓膏，一勺灵魂椰汁。哇塞，豪横又丰富的吃法诞生了，来上一大口，冰冰凉凉的水果味这怎么有一种冰粉的即视感？在里面还能挖点椰肉吃，这一天是把椰子吃出了各种花样啊！粉丝竟然给我寄五斤方便面，奇葩吃法吃一天。饥渴呀，粉丝又给你寄快递了。看这样子应该是水果吧？哎，这不是就是那个巨型泡面吗？妹子姐，我知道你一直是个饭桶。我看了这个五斤巨型泡面，立马就给你安排了。那我还得谢谢你呗。你要是把这五斤泡面用奇葩的吃法吃一天，我就让喜欢吃泡面的人交出手机里第六个表情包。吃了排面，此时不了，这料都是大包的，不一般的。就是这个面饼非比寻常的大呀。早上就先安排一大块头，来一个清清淡淡的吃法。珍珠奶茶泡面，盖盖焖个十分钟，新鲜出炉。看着还蛮有食欲的嘛。我先替你们尝一口这新吃法。真不错，吃着有点像甜甜的凉面，但是毕竟挺奇葩，一般人可别轻易尝试啊。这珍珠啊不，这泡面 Q 弹又嚼劲。弄两个正常点的奇葩吃法，再来两个大面饼子。一般人怕是吃不了这么大的两块面饼，但是我不是一般人，耶、yeah, ，一整个有了大锅饭的感觉。调料搞里面吧，来给大家涮一个啊。还有那种糖醋的味道，就是这个分量吧，有点像喂猪嘞。今天是把我一个月吃的泡面都吃回来了。我尝尝，我尝尝。啊啊啊
黑着晚上吃完盆也不知道给我送回来，那就只能自备餐具了。放根香肠，再放个鸡蛋，晚上又来个泡面组合果冻。哎呦，黄黄的，第一口就吃到了鸡蛋。咸咸的泡面果冻那个味道不太能形容得出来。我看着这三个月内再也不想吃泡面了。粉丝竟然给我寄了一箱绿色黄瓜味奇葩食物。你们这快递天天是拆都拆不完呢，又给我整了个三胞胎，先拆这个胖大的吧。锅瓜里也拯救不了酸黄瓜，收到好吃的几率几乎为零。惠子姐姐，我收集了好多绿色酸黄瓜味的食物，我想看你吃一天。这你要是能挑战成功，我就让喜欢绿色的人交出手机里绿色的表情包。哎，我能不能假装没收到这个快递？啊、真呛啊！还是这种迷你小黄瓜，酸呛酸呛的，这不会灌了一瓶白醋吧？啊！简直比泡醋还酸！哎，这是多重口味的人才喜欢吃这么酸的黄瓜呀！目前为止没看懂。该来的总会来，该走的也无法挽留啊！这黄瓜糖终究还是给我安排上了。据说这还挺贵的，看来又是位土豪粉丝啊！就这么几颗，这长得咋像操场上的绿色草坪呢？看着它都有点手抖啊！让我充满了好奇，来一口吧。哦，对呀、啊。这又是个嘛？看起来有点像家里挤出来的牙膏，还是硬的。图片上一个黄瓜，莫非是黄瓜味硬的？有色无味，这个是非常可以接受的。这也没有黄瓜味啊，是不是甜的糖嘛、嗯？一般一般。下一个，下一个。啊、绿色黄瓜抹布、啊啊，差点没了。这也没个说明啊。啊这是什么东西呀？